তবে এমন একটি সময় আসবে যখন মদিনায় কেউই থাকবে না মদিনা শহরটি পরিত্যক্ত হয়ে যাবে এবং এটি ইমাম মাহাদি এবং ইসা আলাহ সাল্লামের পরবর্তী সময়ের কথা এটি একদম শেষ সময়ের কথা এবং তখন মদিনা শহর পরিত্যক্ত হয়ে যাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেন যে মানুষ মদিনা বসবাসের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিত্যাগ করবে মদিনা এমনই পরিত্যক্ত ভূমিতে পরিণত হবে যে সেখানে পশু পাখি বিচরণ করবে এবং আরও বর্ণিত আছে যে দুইজন মেষপালক রাখাল তাদের ভেড়া চড়াতে মদিনায় চলে আসবে এবং এসে দেখবে মদিনা জনমানব শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে এবং ফেরার পথে তারা ওয়াদা উপত্যকার কাছে তাদের মৃত্যু ঘটবে পত্তা থেকে সংগ্রহিত আরেকটি হিসেবে বলা হয়েছে আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন মদিনাকে তার উত্তম অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা হবে এবং তা এভাবে পরিত্যক্ত হবে যে একটি কুকুর অথবা নেকড়ে এসে মসজিদের মিম্বরের কাছে মূত্র ত্যাগ করবে এ থেকে বোঝা যায় যে মদিনা শহর সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হবে তা নাহলে কিভাবে একটি কুকুর কুকুর মসজিদের নববীতে ঢুকে মূত্র ত্যাগ করতে পারে এরপর সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুল্লাহ তাহলে ফল এবং ফসলের কি হবে কারণ তখন মদিনা তার খেজুর এবং অন্যান্য ফসলের জন্য সেই সময় খুবই বিখ্যাত ছিল রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন সেগুলো বন্য পশু পাখির জন্য পড়ে থাকবে এবং এটি কখন ঘটবে আমি যেমন আগেই বলেছি এটি ঘটবে একেবারে শেষ সময়ের দিকে মাল্লা বলেছেন যে মদিনা দাজ্জালের সময়ে জীবন্ত এবং গতিশীল থাকবে ঈসা আলাহ সাল্লামের সময়েও তাই থাকবে এরপর ঈসা আলাহ সাল্লাম মদিনাতে মৃত্যুবরণ করবেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হবে এবং এরপরই মদিনা ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়ে এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে তবে এটা তখনই ঘটবে যখন পৃথিবীর বুকে আর সৎ আর সৎ কর্মশীল কোনো মানুষ থাকবে না মদিনা কতদিন পরিত্যক্ত থাকবে চল্লিশ বছর চল্লিশ বছর ধরে মদিনা শহর পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকবে মদিনা তখন পরিত্যক্ত থাকবে কারণ তখন কোনো আবিদ বা উপাসনাকারী থাকবে না বর্তমান সময়ে যদি আমরা চিন্তা করি যে মদিনা শহরকে কোন কাজটি জীবন্ত করে রেখেছে ব্যবসা বাণিজ্য না মদিনা শহর জীবন্ত অবস্থায় রয়েছে কারণ এখানে আল্লাহ সুমাহাল্লার ইবাদত করা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদতই মদিনা শহরকে জীবন্ত অবস্থায় রেখেছে এই মুসলিম উম্মা ইসলামের পবিত্র আচার অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমেই মক্কা এবং মদিনাকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে যখন আর কোনো ইবাদতকারী থাকবে না সেই সময়ে মদিনা শহর খালি হয়ে যাবে পরবর্তী পঞ্চাশ নম্বর আলামত হচ্ছে যে একটি পবিত্র বাতাস দ্বারা মুমিন বান্দাদের রুহ তুলে নেওয়া হবে আবু হুরাইরা দিল আলম থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ বলেন আল্লাহ সুমাহ ইয়েমেনের দিক থেকে এমন এক বাতাস প্রেরণ করবেন যা রেশমের চেয়েও মসৃণ এবং কোমল হবে এবং তা যাদের অন্তরে দানা পরিমাণও ইমান অবশিষ্ট থাকবে তাদের সকলের রুহ নিয়ে যাবে তাই তখন যারা অবশিষ্ট থাকবে তাদের কারো অন্তরে বিন্দুমাত্র ইমানও থাকবে না আর এ কারণেই সেই সময়ে পবিত্র জায়গাগুলো পরিত্যক্ত হয়ে যাবে এবং এর ফলশ্রুতিতেই কাবা ধ্বংস করা হবে যা হচ্ছে পরবর্তী একান্ন নম্বর আলামত একান্ন নম্বর আলামত বা চিহ্ন হচ্ছে কাবা ধ্বংস হয়ে যাবে রাসুদুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন যারা কাবার পবিত্রতার সীমা লঙ্ঘন করবে তারা এই উম্মতেরই লোক কোনো শত্রু কাবাকে ধ্বংস করতে পারবে না এর বিরুদ্ধে সীমা লঙ্ঘন শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন এই উম্মতের লোকেরা তা করবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যখন তা ঘটবে তখন আরবদের ধ্বংসের ব্যাপারে আর কোনো সংশয় সন্দেহ থাকবে না তারপর রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আরও বলেন আবি সিনিয়া লোকেরা আসবে এবং কাবাকে ধ্বংস করে দিয়ে তার ধন সম্পদ নিয়ে চলে যাবে সহি বুখারির একটি হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নির্দিষ্ট করে দিয়ে আমাদেরকে বলেছেন যে কারা কাবা ধ্বংস করবে আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন ইথিওপিয়ার জুসুয়াই কাতাইন বা সরু পায়ের নলা বিশিষ্ট লোকেরা কাবা শরীফ ধ্বংস করবে ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আমি যেন দেখতে পাচ্ছি আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে সরু পায়ের অধিকারী একটা লোক একটা কালো লোক একটা একটা করে কাবার ইট খুলে ফেলছে এবং কাবাকে ধ্বংস করছে বুখারির হাদিস পরবর্তী বান্ন নম্বর আলামত হচ্ছে ইমাম আল মাহাদি এ বিষয়ে কথা বলি আমরা কেয়ামতের ছোট নিদর্শন নিয়ে ছোট আলামত বা আলামতের সুগ্রা নিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ করব ইমাম আল মাহাদি কাবা ধ্বংসের পরে আসবেন না বরং ওনার আগমন সেই ঘটনার আগেই ঘটবে কিন্তু আমি সবার শেষে এসে তার কথা উল্লেখ করছি কারণ হচ্ছে ওনার বর্ণনা কেয়ামতের প্রধান নিদর্শন বা লক্ষণগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যেমন ঈসা আলাহ ইসাল্লাম আদ্দাজ্জাল এবং অন্যান্য কিন্তু কাবা ধ্বংসের ঘটনাটি ঘটবে একেবারে শেষ সময় অর্থাৎ কিয়ামত সংগঠনের একেবারে আগ মুহূর্তে আল মাহাদি কিয়ামতের ছোট নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি ইমাম আল মাহাদি এবং তার আগমনের সত্যতা সম্পর্কে হাদিসে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই তাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের উন্নতি হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি যে শেষ সময়ের দিকে ইমাম আল মাহাদি নামক এমন এক ব্যক্তির আগমন ঘটবে 
অন্যায় অবিচার দ্বারা দুনিয়া শাসিত হবার পর যিনি এসে এই দুনিয়াকে আবার ন্যায় বিচারে প্রতিষ্ঠিত করবেন ন্যায় এবং সত্যের শাসন প্রতিষ্ঠিত করবেন তিনি আহলুল বাইদ বা রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের ঘরের বাসিন্দা বাউদিবাসী আর তার নাম হবে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ বা আহমদ বিন আবদুল্লাহ এবং তিনি হবেন আল হাসান ইবনে আলী ইবনে আবিদ আলীবের বংশধর এবং ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের বংশধর এবং তিনি এই উম্মতের উপর সাত কিংবা আট বছর সময় ধরে শাসন করবেন এবং ইমাম আল মাহাদি নিয়ে কিছু হাদিস প্রথম হাদিসটি সহি আল মুসলিমের হাদিস যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে এই উম্মতের মাঝে এমন একটি দল থাকবে যারা সত্যের উপর হকের উপরে যুদ্ধ করতে থাকবে এবং কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তারা জয়ী হবে এই উম্মায় সব সময় এমন একটি দল থাকবে যারা হকের উপরে লড়াই করতে থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম বা লড়াই করবে এবং তারা বিজয়ী থাকবে অর্থাৎ এই দিনের সবচেয়ে খারাপ সময়গুলোতে একেবারে অধপতনের সময়েও রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে এই উম্মতের মধ্যে এমন কিছু মানুষ থাকবে যারা হকের উপরে সত্যের উপরে অটল থাকবে এবং ইসলামের জন্য যুদ্ধ করবে সুতরাং এই উম্মতে সব সময় কিছু না কিছু ভালো বা খায়ের বিরাজমান থাকবে তাই আগের জাতিগুলোর ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল এই মুসলিম উম্মার সাথে সেই ঘটনা ঘটবে না অর্থাৎ পূর্বের জাতিগুলো কিছুকালের জন্য তাদের নবীকে তারা অনুসরণ করত এরপর তারা অধপতিত হতে হতে এমন একটা পর্যায়ে চলে যেত যখন তারা তাদের দিন থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে যেত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত তাদের মধ্যে আর কোনো অবশিষ্ট ভালো বা খায়ের থাকতো না আর এই জন্যই আল্লাহ সুমাদ আল্লাহ তখন আরেকজন নবীকে প্রেরণ করতেন কিন্তু এই উম্মত বা মুসলিম জাতির মধ্যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের পর আর কোনো নবী আগমন করবেন না এই উম্মাকে যারা পুনরায় জীবিত করবে বা পুনর্জীবিত করবে উজ্জীবিত করবে তারা এই মুসলিম উম্মতেরই সদস্য হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের পর তারাই এই দিনের বার্তাকে বহন করবে আর এই উম্মা শেষ দিন পর্যন্ত টিকে থাকবে কারণ আল্লাহ সুমাহ তার কিতাব বা কুরআনকে সংরক্ষণ করেছেন আর এই উম্মতের মধ্যে ভালো বা খায়ের বিদ্যমান রেখেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে আমার উম্মা হলো বৃষ্টির মতো আমার উম্মা হলো বৃষ্টির মতো এর কোথায় ভালো আছে তুমি জানবে না এর কোথায় অনুগ্রহ বা উপকার নিহিত আছে তুমি তা জানবে না যখন বৃষ্টি পড়ে মাঝে মাঝে এক পশলা খুব জোরে বৃষ্টি বর্ষণ হয় তুমুল বর্ষণে চারদিক শীতল হয়ে যায় কিন্তু আপনি যদি এমন কোন এলাকায় থাকেন যে যেখানে টানা চার পাঁচ ঘন্টা যাবত বৃষ্টি পড়ছে তো আপনি দেখতে পারবেন যে বৃষ্টি পড়ার মাত্রাটা একরকম হয় না কখনো খুব জোরে বৃষ্টি হবে আবার কখনো আস্তে আস্তে এরপর আবার বেশি আবার কম এভাবে কম বেশি হতেই থাকে তাই আপনি সঠিকভাবে জানবেন না যে বৃষ্টির কোন অংশের মধ্যে খায়ের বা অনুগ্রহ উপকার রয়েছে এটা কি শুরুর দিকে রয়েছে না শেষের দিকে রয়েছে সেটা আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে আমার উম্মা হচ্ছে এই রকম। আপনার মনে হতে পারে যে এই মুসলিম উম্মা একেবারে ক্ষতিগ্রস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় চলে গেছে কিন্তু এর পরপরই আপনি দেখতে পারবেন যে এই মুসলিম উম্মতের মধ্যে হঠাৎ করে সৎকর্মের ঢেউ চলে এসেছে আপনি মনে করবেন যে মুসলিম উম্মা মৃত একে আর পুনরায় জাগরিত করা সম্ভব নয় একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু হঠাৎ করেই আল্লাহ সুমাত আল্লাহ এই মুসলিম উম্মার মধ্যে আবার আলো জ্বালিয়ে দিবেন এবং এভাবেই রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের মুসলিম উম্মার কথা বর্ণনা করেছেন